իրավական շապատ։ Հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքի նախագիծի դրական եւ բացասական կողմերը հկս սեկտորի ներկայացուցիչները առաջարկություններ ունեն։ Ինչու են դատարաները խոսափում կիրառել գրավը, որպես խափանման միջոց փաստաբանների համոզմամբ այս ինստիտուտի լիարժե կիրառման արտահայտության ոլորտը դրական տեղ աշխարհ ձնագրի։ Նոեմբեր ամսին շրջանառության մեջ դրվեց հասարակական կազմակերպությունների մասին նոր օրենքի նախագիծը։ Այն ներկայումս գտնվում է շահագրգիր կողմերի հետ քննարկման փուլում։ Նոր կարգավորումներին են անդրադարձել հենց հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Մանամասները Գևորգ Թոսունյանի պատրաստած ռեպորտաժում։ Հասարակական կազմակերպությունների ոլորտն այսօր բաց է եւ խոցելի։ Արտադրատության նախարարության կազմակերպական իրավական վարչան պետ Նորայր Բալայանը նշում է արկա խնդիրները։ Հասարակական կազմակերպությունների տարբեր տեսակներ չունենք։ Նշված է դիտահետազոտական կենտրոնները, որոնք լավագույն են աշխարհում։ Դա չկա մեր մտնում իսկական հակարտակով ամրագրված։ Չունենք հասարակական կազմակերպությունների ձեր արտադրական գործողության զբաղվելու իրավունքը, չունենք կամավորականության ինստիտուտը, չունենք դատարան դիմելու իրավունքը։ Այս բացերը աշխարհի առնելով Պարոն Բալայանի խոսքերը մշակվել եւ ներկայումս շրջանառության մեջ է դրվել հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքի նախագիծը։ Այն բազմաթիվ նորարար գաղափարներ ունի նշում է Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի նախագահ Կարեն Զադոյանը։ Առաջին դրական նորմը ըստ Պարոն Զադոյանի հկների երկարատև պայքարի արդյունք է։ Այն է օրենքով նախատեսում է որ հկները կկարողանան զբաղվել ուղղակի առևտրային գործընթացամ, որի հնարավորությունը նախկինում ընձեռնված չէ։ Կազմակերպությունները կարող են առևտրային գործողություն ուն գործունեություն իրականացնել միայն տնտեսական ընկերություններ հիմնելով կամ դրանց մասնակից լինելով սա շատ կարևոր է կազմակերպությունների ինքնաֆինանսավորման զարգացման առումով եւ այս նորմը նորմի նախատեսումը եւ ապագայում կիրառումը հնարավորություն կտա հասական կազմակերպություններին նաեւ որոշակի կերպով ապահովել իրենց ֆինանսական կայունությունն ու ինքնաբավությունն Չնայած դրան այս դրական նորմում առկա է նաև բացասականը ինքնաֆինանսավորման ինստիտուտի ներդրման կառավարություն նաև նպատակ ունի վերահսկել կազմակերպության ֆինանսական մուտքերն ու ելքերը հկները պարտավոր կլինեն յուրաքանչյուր տարի հրապարակային ծանոթունների պաշտոնական ինտերնետային կայքում ազդերայմում հրապարակել հաշվետվություններ իսկ կազմակերպության մուտքերի արժեքը 10 միլիոն հրդրամը գերազանցելու դեպքում ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ իրականացնել այս նորմերում հկները տրամաբանություն չեն տեսնում հասական կազմակերպությունները կարող են այդ ամենը իրենց վեբ կայքերում տեղադրել այսինքն պահանջը վերաբերվի որ հասական կազմակերպությունները իրենց վեբ կայքերում տեղադրեն իսկ ինչ մնում է 10 միլիոնի վերաբերյալ ֆինանսական պարտադիր աուդիտին պետք է ասեմ որ այս նորմը արտագրվել է հիմնադրամների մասին օրենքից առանց լրջորեն վեր լուծելու որ դրանք տարբեր ինստիտուտներ են կարգավորվում հետաքրքիր է որ հայաստանի հանրապետության ֆինանսական տնտեսական ոլորտի օրենսդրության պարտադիր աուդիտի պահանջը ներկայացվում է բաց հարապես 1 միլիարդ եւ ավել շրջանառություն ունեցող կազմակերպությունների համար տատատարեկան կտրվածքով այսինքն արդեն այս տեղնման պահանջը 10 միլիոն սահմանելով կարծում ենք որ անհամաչափ է եւ տարբերակված մտածում է բացառապես հասարակական կազմակերպությունների նկատմամբ հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունը դիտարկվում է մարդու իրավունքների եւ հիմնարարազատությունների պաշտպանության վերաբերյալ կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածով ինչը միավորումների ազատության հնարավորություն է տալիս տեսեք ինքը հենց ազատություն է այսինքն այս պարագայում երրորդ կողմի միջամտությունը պիտի խիստ ժամանակ լինի եւ բացառիկ դեպքերում Հայկուի Հարությունյանի խոսքերով նոր օրենքն ունի եւս մեկ խոցելի կողմ նախագիծը սահմանում է կառավարման մոդելն ու ընթացակարգերը սա նույնպես միջամտություն է կազմակերպության գործունեությանը կարող է պետություն առաջարկել կառավարման մոդելներ այսինքն սահմանել թե ինչ տեսակի կառավարման մեխանիզմ կամ համակար կարող է ունենալ կազմակերպությունը բայց ոչ մի պարագայ դա չի կարել պարտադրել ստացվում է որ պետություն ստանում է վերահսկողության իրավասություն հկ ներկայացուցիչներն առաջարկում են օրենքով նախատեսել որ կազմակերպություններն ունենան վեբ կայք եւ 10 միլիոն կամ ավելի շրջանառություն ունեցող կազմակերպությունները հաշվետվությունները հրապարակեն սեփական կայքում բացի այդ նրանք հորդորում են արտադրության նախարությանը որևէ կերպ չմինչա մտել կառավարման գործընթացին բացասականից անցնելով դրական կողմերին օրենքը նաև նախատեսում է որ հկները կարող են դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանով 
կարող սա շատ կարևոր նորամուծություն եմ համարում օրենքում բացի այդ օրենքի նախագծում արկա են նաև մի շարք այլ օկտակար նորմեր ներկայումս հասական կազմակերպությունների հիմնադիրներ կարող են լինել միայն ֆիզիկական անձինք օրենքով նախատեսվում են նաև որ իրաբանական անձինք նույնպես կարող են լինել հիմնադիրներ մասնակիցներ հասական կազմակերպությունների օրենքը նաև հնարավորություն է տալու հասական կազմակերպություններին իրենք ընտրել թե հասական կազմակերպությունների որ ձևնեն նախատեսելու իրենց կանադրության բաս անդամություն ունեցող թե անդամություն չունեցող սա նույնպես կարևոր նորամուծություն եմ համարում այս վիսով հկ ներկայացուցիչներ ազնագրում են վերասնելով նախգծի բացեն ու ընդունելով օրենքը մեր հասարակական կազմակերպության ոլորտը նույն վերջո կարգավորվի Գրավը որպես խափանման միջոց չի կիրառվում դատավորների կողմից։ Փաստաբանները արձանագրում են խնդիրները եւ լուծումները առաջարկում։ Նրանց համոզմամբ այս ինստիտուտի լիարժե կիրառումը դրական կազմի արտադատության վրա։ Մանամասնայա ռեպորտաժում։ Ջրական գործով վարույթի ընթացքում մեղադրվող են կալանքից ազատելու համար կարող է կիրառվել գրավը։ Ամենայն դեպս օրենքն է սա նախատեսում, իսկ իրականում ունենք այլ պատկեր։ Գրավը չի կիրառվում, փոխարենը մեղադրվողը կալանավորվում է։ Ինչու են դատավորները խուսափում այս խափանման միջոցի կիրառումից։ Սովետական ժամանակաշրջանից խորհրդային մտածելակերպից այսինքն եկած դիրքորոշումների արդյունքում ստացվում է որ ոնց խուսափում են դատարանները կիրառեն մերժեն կալանքի միջնորդությունները անհիման այդպես էլ խուսափում են նաև գրավ որպես այլ ընտրանքային խափանում միջոց կիրառել որովհետև տվյալ պարագայում նախաքննության մարմնի ղեր նպատակը անձին ազատությունից զրկելու հետ կապված իրակարգ չի իրականացվել այսինքն գրավ կիրառելով անձը կմնա ազատության մեջ քանի որ գրավը այլ ընտրանքային միջոց է որպես այդպիսին հանդես գալիս այսինքն դա դատարանի նաև սուբյեկտիվ մոտեցման խնդիրն է փաստաբան մարինե թոմասյանը կարծում է որ խնդրին լուծում պետք է տան հենց փաստաբանները նման միջնորդությունները մերժելու դեմ վերաքննիչ բողոքներ ժրաբեք եւ եվրոպական դատան համապատասխան գանգատներ ներկայացնելով այսինքն մեր պայքարի միջոցը դա է զուտ նաև որ ինստրական առումով քրեական դատավարության մասին օրենց գիրքն ի սկզբան է նախատեսում էր գրավի կիրառում միայն ոչ մեծ եւ միջին ծանրության հանցագործությունների կատարած անձանց նկատմամբ սակայն այս նորմը նույնպես փոփոխվել է ժրաբեք դատարանի նախադեպային որոշմամբ տվյալ արկելքը տվյալ սահմանափակումը վերացվեց եւ գրավը թույլատրվեց ցանկացած այս ծանրության բնույթը հաշվի չառնելու գրավ կիրառել սակայն այս պարագայում եւս գրավը չդարձավ ինքնուրույն խափանման միջոց թե գուզ այլ ընտրանքային սակայն ինքնուրույնություն ձեռք չբերեց գրավի լիարժեք կիրառման բարձրադատությունը ոչ թե կտուժի այլ կշահի բացի այդ կապահովի նաև մարդու իրավունքների պաշտպանությունը գրավի կիրառման դեպքում քրեական քրեակատարողական հիմնարկների հարցը կլուծվի բոլորս գիտենք որ ղեր ծանաբերնված են հիմա բացի դրանից գրավի պայմանների խափանման դեպքը խախտման դեպքում օրենքը նախատեսում է որ գրավի առարկան լինի դա անշարժ գույք լինի դա դրամական միջոցը դեպոզիտ մտված կարող է որպես պետության եկամուտ ճանաչվել դատախազի միջնորդությամբ դատարանի որոշմամբ այսինքն տվյալ պարագայում նաև պետությունը նախաքննություն իրականացնող է որևէ խնդրով կաշկանդված չի այսինքն ապահովագրումը ըստեղության գոյություն ունի Սահմանադրությունն արձանագրում է պետությունն ապահովում է մարդու եւ քաղաքացու հիմնարար իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանությունը միջազգային իրավունքի նորմերին եւ սկզբունքներին համապատասխան։ Ահա այն ճարազանացրել է իրավական շափատը ձեզ համար, իրացրեք իրազեք լինելու ձեր իրավունքը կհանդիպեն մյուս շափատ։